হ্যালো ভিউয়ার্স আপনাদেরকে স্বাগত ইউটিউব চ্যানেল শীতল রুমের পক্ষ থেকে আজকে আমরা সোনার বাংলা বাই ফ্লগ প্রজেক্টে চলে এসেছি আমাদেরকে সার্বিক বিষয় হেল্প করবেন রিপন ভাই প্রজেক্টটা চালান তিনি এই বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শী আমরা তাদের সাথে কথা বলে যতটুকু বুঝেছি এবং তার এই প্রজেক্টের বয়স মূলত 8 মাস এবং তিনি অলরেডি দুইবার হারভেস্টিং এ গিয়েছেন আমরা তার কাছ থেকে জেনে নিব কোন মাছটি আপনার প্রাথমিক পর্যায়ে বাছাই করবেন অর্থাৎ নতুন যারা বায়োফ্লকে ইনভেস্ট করছেন বা বায়োফ্লকে উদ্যোগী হয়ে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করছেন তারা কোন মাছটি বাছাই করবেন এবং কেন বাছাই করবেন এগুলো ডিটেইলসই রিপন ভাই আমাদেরকে জানাবেন তিনি কিন্তু অলরেডি দুইবার হারভেস্টিং করেছেন এজন্যই তার মতামত আপনারা অ্যাবসলিউটলি ভাবে মেনে নিতে পারেন কেননা তারা অভিজ্ঞ তারা বিভিন্ন বিপদের মুখোমুখি হয়েছে এবং আপনার জন্য সঠিক পরামর্শই হবে আমরা আশা করি তো সেজন্য আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আপনারা এখনো যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন তো চলুন দেখি আমি রিপন ভাই আমাদেরকে কি পরামর্শ দেন অবশ্যই ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখবেন এবং আপনার যে কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আপনাদেরকে রিপন ভাইয়ের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা প্রথমবার শিক্ষণীয়র জন্য কোন মাসটা করা আমাদের শিক্ষণীয়র জন্য যদি করেন আপনারা দেশি মাগুর মাছ আছে আপনি কই মাছ আছে দেশি হোক ভিয়েতনামের হোক কই মাছ আছে এবং তেলাপিয়া মাছটা যদিও ভালো এটা অনেক পটি করে প্রচুর পরিমাণ সেটা অনেক জ্বালাত জ্বালাতন করে তারপর এটা ভালো আমি বলবো প্রথমতে পাবদা মাছ গুলসা মাছ চিংড়ি মাছ এই মাছগুলোতে না যাওয়াটাই ভালো এটার জন্য নিজেরও একটা অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হয় অনেকে নতুন মাছ নতুন যারা শুরু করেন আমি যত জানতে পারছি যে কই মাছে অনেকে ডিসটার্ব ফিল করতেছেন তাই লেস পচা রোগে অনেক সমস্যা হয় শরীরে ঘা হয় ফুলা ঘা হয় তার জন্য এক্ষেত্রে কি তেলাপিয়া সবথেকে বেটার হ্যাঁ তেলাপিয়া খুবই ভালো আছে তেলাপিয়া খুব গুরুত্ব চালু আছে আর তেলাপিয়া অনেক শক্তিশালী মাছ ও খুব ভালো থাকতে পারে আপনার না কই মাছটা আসলে হবে না এমন ভুল কথা একই কালচারে দেখে কিন্তু না প্রত্যেকটা মাছের জন্য আলাদা কালচারে পালতে হবে তাকে তার জন্য আলাদা টিডিএস রাখতে হবে তার জন্য আলাদা পিএস পিএস মোটামুটি সব মাছের একই লাগে আপনার মানে ওকে আলাদা ক্যালকুলেশন থাকতে হবে আর ওই যে সব থেকে এক এক গোড়ায় মানুষে বলে আমি সব মাছই পাঁচশো কেজি তুলে ফেলবো তা সম্ভব না সব মাছ পাঁচশো কেজি হবে না সব মাছ সম্ভব না আপনার এই আপনারা <laughs> আমি আসলে কোন কোম্পানি কথা বলবো না কিন্তু তারপরে বলবো যে আমাদের বাংলাদেশে বড় বড় কিছু কোম্পানি আছে ব্রাক এসিআই আরো কয়েকটা কোম্পানি আছে কোয়ালিটি সিটি তাদের থেকে যদি মাছ আনা যায় তারা তো দাম বেশি নেয় নেওয়ার পর তাদের মাছগুলো কোয়ালিটিফুল মাছ দেয় তাদের মাছগুলো খুব দ্রুত বড় হয় খুব দ্রুত ওরা ছেলে মেয়ে মাছ বেছে দেয় আপনার আমরা অনেকে ভুল করে ফেলি ছেলে আর মেয়ে মাছ একত্রে ছাড়ি যাদের ন্যাচারালভাবে সবাই ছাড়ে তা এই মাছগুলোই আসলে তখন সহজে বড় হতে পারে না কোনোটা ছোট থেকে যায় কোনোটা বড় হয়ে যায় আর দ্রুত বড় হয় মেয়ে মাছগুলো খুব কম বড় হয় আর বড় বড় কোম্পানিগুলো ওরা মনোসেক্স করে একটা মাছটাকে মনোসেক্স করে দেয় ওদের শরীরে কোনো সেক্স থাকে না তার জন্য ওরা সব মাছ একত্রে বড় হতে পারে আর আমার জানা মতো ওরা মাছগুলো বেছে দেয় আর ছেলে মাছগুলো দেয় মেয়ে মাছগুলো দিয়ে দেয় না ওরা আর মনোসেক্স করে দিলে ছেলে মেয়ে দুটোই বড় হতে পারে একসাথে কোন মাছ কত দিনে সাধারণত হারভেস্ট হয় এর হচ্ছে হলো আসলে আপনি হারভেস্টিং করতে হলে আপনি কোন সাইজটা নেবেন আপনার আমি আগেই বলছি আপনার বাজারটা কোন সাইজ 